и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Дрыговоз. Здравствуйте. В связи с введением новых коронавирусных ограничений в работе заведения общественного питания и досуговых учреждений в Севастополе продолжают действовать меры поддержки бизнеса. Предприниматели могут получить льготные микрозаймы до 500 тысяч рублей на уровне 0,1% годовых, а также до 1,5 миллионов рублей под 1% годовых. Предприятию, которое пользуется системой быстрых платежей, возмещают стоимость банковской комиссии до конца декабря этого года. Совокупный размер тарифов страховых взносов по выплатам за сотрудников, превышающий минимальный размер оплаты труда, снижен с 30% до 15%. До конца текущего года продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса, а со следующего года кафе и рестораны, заработавшие менее 2 миллиардов рублей за год, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Работодатели смогут получить три минимальных размера оплаты труда при трудоустройстве безработных граждан. Кроме того, правительство России проработало меру поддержки в размере одного и половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника субъекта малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, пострадавших в период пандемии. На данный момент в документ вносятся уточнения по ряду условий. Правительством Севастополя подготовлено ходатайство в адрес Минэкономразвития Российской Федерации с просьбой учета региональной специфики, подчеркнул вице-губернатор Мария Литовка. По информации пресс-службы правительства Севастополя, в нашем городе более 23 с половиной тысяч малых предприятий, в которых работают почти 47 тысяч человек. С начала года количество предпринимателей увеличилось на 300, а самозанятых выросло на 280 процентов. В Севастополе состоялось очередное заседание избирательной комиссии. На встрече посчитали средства, потраченные на прошедшие выборы депутатов в Государственную Думу. Всего в этом году на проведение и подготовку выборов было выделено около 56 миллионов рублей, а потрачено 50. Глава избиркома признается, что сэкономить удалось на средствах индивидуальной защиты членов и работников избирательных комиссий. Потому что средства эпидемиологической защиты мы закупили на меньшую сумму. Почему закупили на меньшую? Потому что поставщики снижали цены. Была проведена планомерная работа, и низкий процент у нас, получается, обусловлен именно снижением цен на закупку средств индивидуальной защиты. Также на заседании обсудили проведение регионального этапа Всероссийской Олимпиады по избирательному праву «Софиум». Она проводится для старшеклассников, включая девятые классы. Уважаемые коллеги, ваше внимание предлагается проект постановления, в соответствии с которым мы будем проводить региональный этап Всероссийской Олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса, а также по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. Олимпиада «Софиум» проводится в Севастополе ежегодно. Уже два раза подряд наши школьники выходили в финал. Участие в Олимпиаде обеспечивает победителям поездку в Москву, а также дополнительные баллы при поступлении на юридические факультеты. Участие в региональном отборочном этапе могут принять участие призеры и победители региональных олимпиад по обществознанию и правоведению. Таких призеров у нас не так много, порядка 12-15 человек на каждый класс. Соответственно, мы их размещать будем здесь с соблюдением социальной дистанции, с использованием всех средств индивидуальной защиты в обязательном порядке. Олимпиаду собираются провести 18 ноября, а заявку на участие можно подать до 1 ноября. Испытания будут состоять из пяти заданий. Четыре из них основаны на ситуационных задачах, а последнее – это эссе, которое школьникам предстоит написать по актуальным вопросам избирательного права. Ремонт подземного перехода на проспекте генерала Острякова завершат весной следующего года. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию сдвинулись из-за аварийного состояния лестничных сходов. Сейчас строители их демонтируют, а после приступят к возведению новых. Ранее из бюджета города на реконструкцию пешеходного путепровода было выделено 6,5 миллионов рублей. Состояние подземного перехода на проспекте генерала Острякова у горожан не раз вызывало нарекания. Путепровод регулярно затапливало дождями, не было освещения, стены вандалы изрисовали граффити. По словам севастопольцев, санитарное состояние объекта инфраструктуры также было неудовлетворительным. 
листья, бумаги, ну, в общем, все, что хочешь там, понимаете. Автодор вроде владеет этим помещением, мы уже привыкли там ходить. Не освещался, все, теперь вот ремонт, не знаю, на сколько месяцев он затянется. Ремонт подземного перехода начался еще летом. Однако в процессе работ строители обнаружили, что лестницы на всех четырех выходах находятся в аварийном состоянии. Разрушено бетонное покрытие, несущая конструкция уже не выдерживала груз стольких лет. Поэтому на сегодняшний день принято решение о том, что разобрать эти все лестничные сходы и заново путем устройства опалубки и монолитного каркаса железобетонного устроить заново эти лестничные исходы. За два месяца работы строители демонтировали декоративную плитку со стен и старое асфальтовое покрытие. Сейчас приступили к разбору ступеней, затем поэтапно займутся бетонными и отделочными работами. Подсобные помещения, где раньше стояли насосные установки, также приведут соответствие нормам. В подвалах мы произведем отделочные работы штукатурка, гидроизоляция, новая вытяжка и шпаклевка, покраска. По мнению депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Аксенова, вовремя обнаруженное аварийное состояние ступеней позволит не только сохранить бюджетные средства, но и отремонтировать подземный переход на проспекте генерала Острякова на совесть. Проблемы выявлены своевременно. Да, немножко удлинится срок строительства на несколько месяцев, но зато скрытые проблемы будут устранены. Был риск обрушения ступеней, по которому ходят люди. Мы вот убедились сами, что действительно конструкция в аварийном состоянии. Также по проекту над всеми выходами из подземного перехода появятся специальные козырьки, которые будут защищать от дождя. Строители восстановят освещение пешеходной артерии и заменят ливневые решетки. Для маломобильных групп населения будут обустроены аппарели. Я на тренинг Денис Александрович, Сев Информбюро. Обратиться за помощью в оформлении сертификата вакцинации можно в Севастопольское отделение МФЦ. По поручению губернатора города Михаила Развожаева в многофункциональных центрах были созданы дополнительные рабочие окна, где высококвалифицированные специалисты помогут в распечатке необходимых документов. И вот здесь как раз возникает вопрос у наших заявителей, как это делать. Сотрудники МФЦ в этом помогают. То есть, что нам для этого нужно? Нам нужен заявитель. У заявителя должен быть паспорт, он должен знать свой пароль, логин от портала госуслуг. И дальше мы просто помогаем осуществлять пошагово вход в портал, находим, помогаем найти, где находится сертификат, и происходит распечатывание этого документа с QR-кодом. Если же человек еще не зарегистрирован на портале госуслуг, ему помогают пройти и эту процедуру. Те, кто встречает первую волну заявителей, это так называемые люди на стойке. Но в то же время, если заявитель выразил свое желание, любой сотрудник МФЦ может оказать такую помощь. Подобные обращения в МФЦ поступали еще в июне этого года. В последнее время спрос на такую услугу значительно вырос, отмечает Марина Горощук. Хотя технически подкованные пользователи могут осуществить всю процедуру самостоятельно. Нужно зайти на портал госуслуг. Найти определенную вкладку и распечатать сертификат с QR-кодом. Можно скачать к себе на мобильный телефон соответствующее приложение и показывать QR-код и сертификат в тех местах, которые сейчас это требуется. Если говорить, сколько мы примерно распечатали этих сертификатов для граждан Севастополя, то больше 4 тысяч. Житель села Орлиная умер 6 часов, дожидаясь приезда бригады скорой помощи. Инцидент произошел вечером 16 октября. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, сотрудники ведомства инициировали проверку по данному факту. В ходе нее будет дана оценка деятельности работников учреждения здравоохранения города Севастополя. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также процессуальная проверка начата Балаклавским следственным отделом следкома по Севастополю. Уточним, информацию о смерти человека в селе Орлина первым опубликовал блогер Ленур Усманов. На своем YouTube-канале он выложил ролик, в котором пообщался с женой умершего. Я вызывала скорую с утра. Человеку было плохо. Угу. Очень плохо. И сейчас он умер. Все звонки зафиксированы. 
По словам супруги, умершего она звонила в 103 около 9 раз, начиная с утра. Но медики на место так и не прибыли. Также она показала на камеру телефон с числом вызовов аварийной службы. В свою очередь Севздрав официально сообщил, что первый вызов на пульте дежурного поступил в районе 16 часов дня. В телефонном разговоре вызывавшая скорую заявила о том, что пациент не может встать уже пятый день. В предыдущие дни с этого адреса никто по заверениям Департамента здравоохранения за медицинской помощью не обращался. В ведомстве также сообщили, бригада скорой помощи прибыла по адресу в 21 час и констатировала смерть пациента. Севздрав инициировал служебную проверку по факту произошедшего. Независимое телевидение Севастополя продолжает рубрику «Мнение». Ежедневно в эфире нашего телеканала ответы севастопольцев и гостей города на вопросы, которые интересны, актуальны и злободневны. Корреспонденты НТС работают на улицах города и предоставляют гражданам возможность высказать свое мнение по вопросу дня. Сегодня мы спросили у севастопольцев, как они оценивают работу севастопольской скорой. Вы знаете, ни разу с ней не сталкивался. Мне просто повезло. Нормально, но мне не приходилось обращаться, слава Богу. Слава Богу, мы пока не пользуемся. Так, по-моему, в этот вечер не дождался скорой помощи. Звонки отключают, потом на второй день все-таки ответили, ждите. И вот часов 5-6 сдал, наконец-то приехали. Вовремя нужно приезжать, скоро но есть скорая для того, чтобы вовремя приезжать. Я сама медик, не очень хорошо, долго ждали, как-то тоже вызывали. Долго едет. Какой вопрос задать, решают не только журналисты НТС. Вы можете предложить свой вопрос на общегородские темы, позвонив в редакцию независимого телевидения Севастополя по телефону 59 2060 или мобильному плюс 7 978 931 31. В нашем городе стартовал региональный конкурс детского и юношеского творчества «Поет юность Севастополя», который проводится силами Дворца детско-юношеского творчества. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи в области вокального исполнительства. Свои истоки он берет еще с пионерских времен когда э, вокально-хоровые коллективы были обязательными для каждого образовательного учреждения. И смотры хоровых коллективов проводились регулярно как средство воспитания художественно-эстетического э, направления молодежи и детей. Конкурс проводится один раз в два года. В первую очередь он направлен на развитие хорового движения. Однако солисты также могут принять в нем участие. Два варианта участия – коллективное и индивидуальное. То есть То сольно есть... тоже можно принимать сольно, участие? Сольно, да, да. Солисты принимают и вокально-хоровые коллективы. Заявки на участие в конкурсе «Поет юность Севастополя» принимаются до 2 ноября. Они составляются руководителями творческих коллективов образовательных учреждений города. Руководители составляют заявки по образцу и заявляют о своем участии в конкурсе. 7 и 8 декабря мы уже проводим первые смотры. В них участвуют хоры, малые формы вокальные и ансамбли. Подробнее о проведении регионального конкурса «Поет юность Севастополя» и условиях участия в нем Ирина Дацко расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью». В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали жителя Джанкоя, подозреваемого в мошенничестве. Под предлогом возведения беседки злоумышленник похитил около 23 тысяч рублей у жительницы Севастополя. Женщина связалась с псевдостроителем через интернет. В назначенный день к ней приехал специалист, провел замеры, сделал чертеж и выставил счет. Гражданка перечислила деньги на карту злоумышленника, который тут же перестал выходить на связь. Полицейские задержали 26-летнего мужчину. Горе-строитель признался в содеянном и сообщил, что полученную сумму потратил. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
Сотрудники госавтоинспекции Керчи задержали водителя с психическими расстройствами. Об инциденте сообщила пресс-служба МВД по Крыму. При патрулировании правоохранителя заметили автомобиль Toyota RAV4. Поведение женщины, находившейся за рулем, вызвало у них подозрение. Она нарушала правила дорожного движения, двигалась посередине проезжей части, резко меняла траекторию движения, создавая угрозу для других автомобилистов. На требования полицейских об остановке водитель не реагировала. После непродолжительного преследования автомобиль все же остановился. Поведение женщины вызвало настороженность. Она выкрикивала неразборчивые слова, не связанные между собой по смыслу. Путалась во времени и месте нахождения. Не реагировала на требования полицейских. На заднем сиденье автомобиля сотрудники полиции увидели ребенка. В ходе проверки выяснилось, что водителем является 35-летняя женщина, проживающая за рубежом, которая вместе со своей восьмилетней дочерью следовала в Краснодар. Вот две галочки, это мои. Галочки, где вы должны поставить свои подписи. Да. Будете на да. галочек ставить подписи? Не знаком. Ой, мимо поставила. Вы Будете ставить подписи? Да. Ну, ставьте, возьмите ручку, поставьте подписи, пожалуйста. Да. Вы ставите мне ручкой. Да. Ваши Прекратите кулигарить. Для определения состояния опьянения женщине было предложено пройти медицинское освидетельствование. Она согласилась, однако пренебрегала правилами проведения процедуры. Заподозрив у нарушительницы проблемы с психикой, сотрудники ГИБДД передали ее медикам. После осмотра специалисты госпитализировали женщину в связи с острым психическим заболеванием. Прибывшие представители Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Керчи приняли решение о помещении ребенка в Центр психолога педагогической, медицинской и социальной помощи. Культура вне границ. Организаторы Севастопольского офицерского бала провели благотворительный танцевальный праздник в Швейцарии. 16 октября в Лозанне прошел второй большой бал «Сокровища России» в честь русского композитора Петра Чайковского. Организатором события выступило агентство «Русские вечера» в Швейцарии. А вот организаторами танцевальной программы стала команда Большого Севастопольского офицерского бала под руководством Екатерины Графодацкой и Дмитрия Платова. Бал посвятили русской культуре, укреплению общественных отношений, международных культурных связей и, конечно, благотворительности. Собранные гостями и участниками средства передали в российские фонды «Линия жизни» и «Артист». В балу приняли участие более 150 пар из разных городов Швейцарии и России – Тюриха, Женевы и Лозанны, Москвы и Санкт-Петербурга. Под музыку Чайковского, Шостаковича, Рымского, Корсакова, Штрауса и легендарные русские композиции «Смуглянка» и «Катюша». Они кружились в вальсах, танцевали польки, кадрили и фокстроты. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции 592060, а также мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefestv.com. Ждите новостей и хорошего вам дня!